ஹாய் ஒரு ஒன் ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிசிக்ஸ் அந்த கிராஸ் சீரீஸில் டெய்லி ஒரு ஃபைவ் மார்க் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ அந்த அடிப்படையில் பார்க்கும்போது யூனிட்டை எயிட்டில் டூயல் நேச்சர் அண்ட் மேட்டர் வேவ்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு கொஸ்டின் ஆல்ரெடி பார்த்தோம் இப்போ பார்க்க போகிறது எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப் ஆல்ரெடி யூனிட் செவனில் வந்து பார்த்திங்கன்னா காம்பவுண்ட் மைக்ரோஸ்கோப் பார்த்துருப்போம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் இந்த வருஷம் ஸோ அந்த மைக்ரோஸ்கோப்பை விட சிம்பிள் மைக்ரோஸ்கோப்பும் பார்த்துருக்கோம் அந்த மைக்ரோஸ்கோப்பை விட எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப்போட மெக்னிஃபிகேஷன் அதிகமாக இருக்கும் அது ரொம்ப உண்மை அது இதில் சொல்லியிருப்பாங்க சரி ஃபஸ்ட்டு இந்த கொஸ்டினை பார்த்தா எல்லோரும் ஒமிட் பண்ணுறாங்க பட் ஒமிட் பண்ணாதீங்க ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோன்னா எப்படி ப்ரெசென்ட் பண்ணணும் எப்படி ஈஸியாக எழுதணும் அப்படிங்கிறதையும் சொல்லிடுறேன் அண்டு கான்செப்டையும் சொல்லிடுறேன் வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்க ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் நோட்ஸோடு இருக்கும் சரிங்களா அப்போ பிரின்சிபல் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஹெட்டிங் வந்து பிரின்சிபல் ஹெட்டிங் போர்டு அப்புறம் டயக்ராம் போர்டு பிரின்சிபல் வந்து நாலு திரும்ப எடுத்தது கொஞ்சம் கீழே எழுது வேவ் நேச்சர் ஆஃப் பார்ட்டிக்கல் வேவ் நேச்சர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் வேவ் நேச்சர் ஆஃப் எலக்ட்ரானை பற்றி படிக்கிறத எலக்ட்ரானுக்கு ஒரு வேவ் நேச்சர் இருக்குதுன்னு பற்றி படிக்கிறத சரிங்களா ஸோ அப்போ வேவ் நேச்சர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் இஸ் தி பிரின்சிபல் இட் இஸ் கால்ட் எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப்னு போட்டிருப்பாங்க இன்ட்ரோடக்ஷன் எழுதணும் அப்போ எழுதிக்கலாம் இப்போ நான் படம் போடுறேன் இங்கே போடுறேன் உங்களுக்கு வசதியாக சரி இங்கே தான் எலக்ட்ரான் சோர்ஸ் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போது நான் டயக்ராம் இப்படி ஆரம்பிக்கிறேன் நான் போடுற மாதிரியே போடுங்க ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும் நீங்கள் தான் பார்த்து பயப்படுறீங்க ஸோ இங்கே சாம்பிள் இருக்கிற மாதிரி வச்சுக்கலாம் சரியா ஓகே இப்போ இப்படி போட்டுட்டிங்களே போட்டுட்டு ஒரு கோன் மாதிரி போட்டுக்கோங்க போட்டுட்டு திரும்பவும் இங்கே டாட்டர் லைனில் ஒரு கோன் மாதிரி அதோட கொஞ்சம் சின்னதாக இருக்கிற மாதிரி ஓகேவா இப்படி வித்தியாசம் கட்டுறதுக்கு அவ்வளோதான் இதை வந்து படம் கொஞ்சம் கோணமானதாக போயிருக்கோம் ஸோ இங்கே வந்து எலக்ட்ரான் சோர்ஸு எலக்ட்ரான் சோர்ஸு ஸோ சம் சோர்ஸை வச்சு எலக்ட்ரானை ஆசலரேட் பண்ணுறாங்க ஐ மீன் எலக்ட்ரான் வருது அங்கேருந்து ஸோ இந்த சாம்பிள் மேலே எலக்ட்ரான் படுற மாதிரி ஓகேவா இது ஃபோட்டோகிராஃபிக் பிளேட் ஃபோட்டோகிராஃபிக் பிளேட் இப்போ லென்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க இங்கே வந்து லென்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஆப்டிக்கல் மைக்ரோஸ்கோப் வரைஞ்சிருப்பாங்க அது வரையணும்னு அவசியம் இல்லை இது மட்டும் வரைஞ்சால் போதும் சரிங்களா இந்த மூணு லென்ஸ் வச்சுருப்பாங்க கரெக்டாக இந்த லென்ஸ் பேர் மட்டும் எழுதணும் சரியா இது வந்து கண்டென்சர் லென்ஸ் கண்டென்சர் லென்ஸ் இது வந்து என்னது ஆப்ஜெக்டிவ் லென்ஸ் ஆப்ஜெக்ட் இருக்கனால ஆப்ஜெக்டை பார்க்க முடியுங்களா ஆப்ஜெக்டிவ் லென்ஸ் இதெல்லாம் எலக்ட்ரானிக் பீமும் ஃபோக்கஸ் பண்ணுறதுக்கு தான் அடுத்து இது வந்து ப்ரொஜெக்டர் லென்ஸ் இந்த மாதிரி டயக்ராம்லாம் போட்டுக்கோங்க இது வந்து ஆப்ஜெக்ட் இல்லைனா சாம்பிள் இந்த சாம்பிளை நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் அந்த இமேஜ் வந்து எங்கே கிடைக்கும்னா ஃபோட்டோகிராஃபிக் மேலே பிளேட் மேலே கிடைக்கும் இந்த ஸ்க்ரீனில் கிடைக்கும் இதுதான் வந்து கான்செப்ட் இதுதான் டயக்ராம் ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கா இந்த மாதிரி தான் படம் போடணும் நீட்டாக இருக்கும் சரி இப்போ கான்செப்ட் கூட வருவோம் ஃபஸ்ட்டு இன்ட்ரோடக்ஷன் கொடுக்கணும் நான் கான்செப்டே சொல்லிட்டேன் ஃபஸ்ட்டு இன்ட்ரோடக்ஷன் எப்படி எழுதணும்னு சொல்கிறேன் வேவ் நேச்சர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் அப்படின்னு எழுதிட்டு என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ரிசால்விங் பவர் ஆஃப் மைக்ரோஸ்கோப் ரிசால்விங் பவர் இன்வர்ஸ்லி ப்ரப்போர்ஷனல் டு சரிங்களா இன்வர்ஸ்லி ப்ரப்போர்ஷனல் டு வேவ் லென்த் அப்படின்னு எழுதுகிறாங்க சரிங்களா அப்போது ரிசால்விங் பவர் அதிகமாக இருந்தால் வேவ் லென்த் வந்து கம்மியாகிடும் அப்போ அதுதான் அடுத்த லைனில் எழுதணும் நீங்கள் இப்படி எழுதாதீங்க பரீட்சையில் வந்து ரிசால்விங் பவர் இஸ் இன்வர்ஸ்லி ப்ரப்போர்ஷனல் டு வேவ் லென்த்னு எழுதிட்டு அப்போது ரிசால்விங் பவர் கிரேட்டராக இருக்கும்போது வேவ் லென்த் ஷார்ட்டாக இருக்கும் அப்போ ரிசால்விங் பவரும் அதிகமாக இருந்ததுன்னா மெக்னிஃபிகேஷனும் அதிகமாக இருக்கும் ரிசால்விங் பவரும் அதிகமாக இருக்கும் குட் மைக்ரோஸ்கோப்புக்கு அப்படின்னு சொல்லி எழுதியிருப்பாங்க நீங்கள் அதெல்லாம் எழுத வேண்டாம் நீங்கள் சும்மா இதை எழுதிட்டு ரிசால்விங் பவர் அதிகமாக இருந்தால் வேவ் லென்த்து கம்மியாகிடும் ஷார்ட்டாக இருக்கும் அப்படின்னு எழுதிடுங்க அடுத்த பாயிண்ட்டு அடுத்த பாயிண்ட்டு டீ ப்ரோக்லை ஹைப்போத்திசிஸ் அதாவது டீ ப்ரோக்லை இருக்கிறாருல்ல அவர் வந்து ஹைப்போத்திசிஸ் வந்து அவ்வளோ அவருடைய வேவ் லென்த் இஸ் அவருடைய வேவ் லென்த் இஸ் டீ ப்ரோக்லை வேவ் லென்த் லேம்டா இஸ் இஸ் மச் லெஸ் தென் தி மச் வேவ் லென்த் ஆஃப் எலக்ட்ரான் எலக்ட்ரானோட வேவ் லென்த் சரியா டீ ப்ரோக்லை வேவ் லென்த் ஆஃப் எலக்ட்ரான் இஸ் மச் லெஸ் தென் தி இந்த லைன் வேணும் மச் லெஸ் தென் தி விசிபிள் லைட் விசிபிள் லைட்டை விட லெஸ்ஸாக இருக்கும் யூஸ் விசிபிள் லைட் விச் யூஸ் ரின் விச் யூஸ் ரின் ஆப்டிக்கல் மைக்ரோஸ்கோப் ஆர் சாதா மைக்ரோஸ்கோப் ஆப்டிக்கல் மைக்ரோஸ்கோ
சரியா நோட்ஸ் தான் ரொம்ப முக்கியம் இந்த கொஸ்டினுக்கு தீரி கொஸ்டின் எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப் இஸ் டூ லேக்ஸ் டைம்ஸ் மோர் தென் டூ லேக்ஸ் டைம்ஸ் ரிசர்ச் இன் லெபரட்ரி ஆர் ரிசர்ச் யூஸ்ட் இன் ரிசர்ச் ரிசர்ச் இன் காமன் லெபர் காமன் ரிசர்ச் இன் லெபரட்ரி புரிஞ்சுதா ரிசர்ச் இன் லேப் ஸோ கம்பேர் பண்ணுறாங்க வித்த மைக்ரோஸ்கோப்போட இது வந்து மை மெக்னிஃபிகேஷன் அதிகமாக இருக்கும் அப்படி எழுதினாலே போதும் டூ லேக்ஸ் டைம்ஸ் மெக்னிஃபிகேஷன் அதிகமாக இருக்கும் இந்த லைன்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் அதுக்கப்புறம் தான் இப்போ ஒர்க்கிங்க்கே வர்றேன் இப்போ அந்த படத்தில் பார்த்துருப்பீங்க அந்த ஒர்க்கிங் நான் ஹிண்ட்டு மாதிரி இங்கே எழுதுகிறேன் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து கம்பேர் பண்ணுவீங்க இது எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப் இஸ் சிம்லர் டு தி ஆப்டிக்கல் மைக்ரோஸ்கோப் பார்த்தா வரைஞ்சி காமிச்சிருப்பாங்க அப்போ அது எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப் இஸ் எழுதியிருக்கோங்க எழுதிக்கோங்க எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப் இஸ் சிம்லர் டு என்னது ஆப்டிக்கல் மைக்ரோஸ்கோப் ஆப்டிக்கல் மைக்ரோஸ்கோப் ஓகே அவ்வளோதான் முடிஞ்சு இப்போது உங்களுக்கே தெரியும் இது வந்து என்னெல்லாம் வச்சு யூஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னா எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் எலக்ட்ரோ எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் அண்ட் மேக்னட்டிக் லென்ஸ் வச்சு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் மேக்னட்டிக் லென்ஸ் ஆர் யூஸ்ட் அப்படின்னு போட்டால் போதும் எதுக்கு எலக்ட்ரான் பீமை ஃபோக்கஸ் பண்ணுறதுக்கு சரியா எலக்ட்ரான் பீமை த எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் அண்ட் மேட்டிக் லென்ஸ் ஆர் யூஸ்ட் பீயிங் ஃபோக்கஸ் தி எலக்ட்ரான் பீம் அப்படின்னு எழுதணும் சரிங்களா நான் எழுத டைமில் எழுதிக்கோங்க நீங்கள் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் த எலக்ட்ரிக் அண்ட் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு ஆர் யூஸ்டு எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா ஆர் யூஸ்டு டு ஃபோக்கஸ் தி எலக்ட்ரான் பீம் விச் கன்வர்ஜிங் அண்ட் டைவர்ஜிங் ஃபோக்கஸ் தி எலக்ட்ரான் எலக்ட்ரான் பீமை ஃபோக்கஸ் பண்ணுறது தான் இது அது வந்து கன்வர்ஜும் ஆகும் கன்வர்ஜும் ஆர் டைவர்ஜ் ஆகிறதெல்லாம் இதனால தான் அப்படின்னு எழுதும் கன்வர்ஜ் ஆர் யூஸ் டு கன்வர்ஜ் ஆர் டைவர்ஜ் அப்படிங்கிற அந்த வார்த்தை வேணும் ஸோ இந்த பாயிண்ட்ஸ் ரொம்ப முக்கியம் சரிங்களா ஸோ ஃபோக்கஸ் பண்ணியாச்சு இப்போ இந்த இதுக்கு வருவோம் இந்த எலக்ட்ரான் பீம் நேராக அந்த எலக்ட்ரான் சோர்ஸ்லேருந்து வருது இந்த ஹைலி ஆசிலரேட்டட் எலக்ட்ரான் ஹைலி ஆசிலரேட்டட் எலக்ட்ரான் ஆசிலரேட்டட் எலக்ட்ரான் எங்கே போகுது எங்கே போகுது அப்படியே ஆப்ஜெக்ட் அந்த சாம்பிள் மேலே படுது இன்சிடென்ட் ஆன் தி சாம்பிள் ஃபால் ஆன் தி சாம்பிள் சாம்பிள் ஓகேவா அதுக்கப்புறம் அந்த இமேஜ் இஸ் ஃபார்ம் இமேஜ் இஸ் ஃபார்ம் த இமே த ஃபைன் இமேஜ் இஸ் ஃபார்ம் இன் தி ஸ்க்ரீன் இந்த ஃபைன் இமேஜ் இஸ் ஃபார்ம் இன் தி ஸ்க்ரீன் அதாவது அந்த சாம்பிளை இந்த சாம்பிளோட எலக்ட்ரான் பீம் வந்து அந்த சாம்பிள் வந்து இழுத்துட்டு போய் எடுத்துகிட்டு போய் இமேஜாக ஃபார்ம் பண்ணுது அப்படின்னு நீங்கள் எழுதணும் சரிங்களா ஸோ எழுதி முடித்ததுக்கப்புறம் லாஸ்ட்டாக ஒரு பாயிண்ட்டு நான் சொல்லிடுறேன் அது நீங்கள் எழுதணும் அதை நாங்கள் எழுதலை நீங்கள் எழுதிக்கோங்க லாஸ்ட்டாக ஒரு பாயிண்ட் சொல்கிறோம் ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட்டு பை யூஸிங் இங்கே பாருங்கள் பை யூஸிங் ப்ரொஜெக்டர் மேக்னட்டிக் ப்ரொஜெக்டர் லென்ஸ் அண்ட் மேக்னட்டிக் ஆப்ஜெக்டிவ் லென்ஸ் மேக்னட்டிக் ஆப்ஜெக்டிவ் லென்ஸ் மேக்னட்டிக் ப்ரொஜெக்டர் லென்ஸை வச்சு இந்த சிஸ்டத்தை வச்சு என்ன பண்ணுறாங்கன்னா த ஃபைன் மெக்னிஃபிகேஷன் ஆஃப் தி இமேஜ் அதாவது ஃபைன் மெக்னிஃபை ஹைலி மெக்னிஃபைடு இமேஜ் வந்து ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிற எழுதணும் சரியா எழுதிட்டு லாஸ்ட்டில் வந்து யூஸஸ் எழுதணும் ரெண்டு பாயிண்ட் நான் சொல்லிட்டேன் அப்படியே எழுதிடுவீங்க இல்லை ஸோ ரெண்டு பாயிண்ட் எழுதிட்டு லாஸ்ட்டில் யூஸஸ்ன்னு ஹெட்டிங் போட்டு என்ன பண்ணணும் இட் இஸ் யூஸ்ட் இன் ஆல் பிரான்ச் ஆஃப் சயின்ஸ் இட் இஸ் யூஸ்ட் இன் ஆல் பிரான்ச் ஆஃப் சயின்ஸ் இப்போ புக்கில் கம்பேர் பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் தட் செட் எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப் முடிஞ்சு ஸோ நீங்கள் இதில் பாயிண்ட்ஸ் தான் முக்கியம் அந்த பாயிண்ட்ஸில் ரொம்ப கீ பாயிண்ட்ஸ் தான் நான் இங்கே கொடுத்துருக்கிறேன் அதில் நீங்கள் முக்கியம் டைக்ராம் முக்கியம் பிரின்சிபல் முக்கியம் தேங்க்யூ ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காம பெல்லைக்கான் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் பொருளெல்லாம்